स्टूडेंट्स आज मैं अपने पिछले वीडियो की तरह मैंने सोचा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अलावा मैं एकेडमिक क्लासेस के लिए कुछ वीडियो बनाऊं तो उस क्रम में मैंने आज अपना पहला वीडियो इंग्लिश क्लास टेंथ के इंग्लिश को एम फर्स्ट द फाउंटेन को लेकर आपके सामने आया हूं इससे पहले हमने कई वीडियोज बनाए जो एकेडमिक भी हैं बेसिक भी हैं और कॉम्पिटेटिव के लिए भी हैं तो उसको अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई चैनल सुनकर सर पर जाकर उसे देख सकते हैं और आप अगर आपको वीडियो जो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हम इसी तरह आपके पास आपके लिए रोज एक एक से एक वीडियो बनाते रहेंगे और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आपको अधिक पसंद पसंद आएंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगे ठीक है तो अब इसी क्रम में हम ज्यादा बात ना करते हुए हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का मेरा टॉपिक जो है वो है इंग्लिश क्लास टेन का इंग्लिश का फर्स्ट पोएम द फाउंटेन ठीक है जिसको जेम्स अर्सल लॉबिल जी ने लिखा है और बहुत ही अच्छा पोएम उन्होंने लिखा है और वो फाउंटेन को लिखते समय जहां तक मेरा मानना है उनके माइंड में कई बातें रही होंगी वो बारे से इतना अधिक प्रभावित हुए थे कि वो उसकी हर गतिविधि हर क्वालिटीज को अपने पोएम के माध्यम से अपने कविता के माध्यम से आप आपके सामने अपनी दिल की भावनाओं को अपने अंतरात्मा की भावनाओं को एक पोएम के माध्यम से प्रस्तुत करने की का प्रयास किए हैं और चलिए हम देखते हैं उस पोएम को तो पोएम का नाम क्या है द फाउंटेन यानी फब्बारा ठीक है फब्बारा आप, आप में से प्राय लोग फब्बारे को देखे होंगे जो सिटीज में होंगे वो चौड़ाए और घर पर भी फब्बारे को देखे होंगे गार्डन्स में भी फब्बारे को देखे होंगे और फब्बारे को देखते हुए आप एक कल्पना कर सकते हो कि उसमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या विशेषताएं होती हैं और कब ने ऐसी क्या विशेषताएं देखी जो वो इससे प्रभावित होकर फाउंटेन का नाम देखे ही एक पोएम बनाए ठीक है तो आइए चलते देखते हैं तो द फाउंटेन यानी फब्बारा कब ने यहां लिखा है इन टू दिन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट ठीक है तो कब ने क्या लिखा है इन टू दिन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट ठीक तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन पैसेज का यानी फाउंटेन में जो भी पैसेज है उनका अर्थ हमें समझने से पहले उनका अर्थ निकालने से पहले उनका अर्थ जोड़ने से पहले हमें पैसेज के पहले एक हिंदी लाइन जोड़नी पड़ेगी और हमें कहना पड़ेगा कवि फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा इतना कहने के बाद ही हम उस पैसेज के अर्थ को उसमें जोड़ सकते हैं ठीक है तो इन टू मीन्स होता है मे सनसाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश फुल मीन्स भरा हुआ लाइट मीन्स प्रकाश ठीक है तो कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं कवि फब्बारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फब्बारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ होता है कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फब्बारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ होता है लिपिंग एंड फ्लैशिंग लिप में सुछलना कूदना फ्लैश में चमकना ठीक है फ्रॉम मॉर्न यानी सुबह से टिल नाइट रात तक और यह सुबह से लेकर रात तक उछलता कूदता और चमकता रहता है फिर से एक बार देखते हैं इन टू दर्शन साइन फुल ऑफ द लाइट लिपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम ऑल टिल नाइट कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ होता है और यह सुबह से लेकर रात तक उछलता फूटता और चमकता रहता है समझ में आया चलिए एक बार हिंदी में वैसे ही देख लेते हैं कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ होता है और जब और यह सुबह से लेकर रात तक उछलता फूटता और चमकता रहता तो समझ में आया चलिए हम अब अगले पैसेज में चलते हैं और देखते हैं इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो वेविंग स्नो फ्लावर लाइट फाइन दिट्स ब्लो ठीक है तो अभी हमने यहां सूर्य का प्रकाश देखा था यानी दिन की बात कही ठीक है अब यहां मून लाइट चंद्रमा के प्रकाश के बारे में देख रहे हैं यानी रात की बात कर रहे हैं ठीक है तो इन टू द मून लाइट इन टू मीन में मून लाइट में चंद्रमा का प्रकाश वाइटर वाइटर जो बना है वाइट से बना है वाइट का वाइटर जो है वो कॉम्परेटिव डिग्री है ठीक है यानी कंपेरिजन किया गया तुलना किया गया किससे तुलना किया गया स्नो से किया गया स्नो यानी बर्फ बर्फ क्या होता सफेद होता ना और जो आपके फब्बारे का कलर होगा वो बर्फ से भी अधिक सफेद होगा अंडरस्टैंड तो 
इन टू दून लाइट वाइटर दैन स्नो यानी कभी हमने आपको बताया था ना कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा चंद्रमा की प्रकाश में वाइटर दैन स्नो बर्फ से भी अधिक सफेद होता है बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है ठीक है बेहविंग सो फ्लावर लाइफ बेहिंग सिलना डुलना फ्लावर लाइफ में फूलों की तरह जब बीट्स में हवाएं फूलों में चलना ठीक है और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता जुलता है एक बार फिर से देखते हैं इन टू द मून लाइट वाइटर दैन स्नो बेबिंग सो फ्लावर लाइट वाइन द बेट्स ब्लो ठीक है कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा चंद्रमा की प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद होता है बर्फ से भी अधिक सफेद दिखता है बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होता है और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता डुलता है क्लियर हुआ फिर से एक बार देखते हैं कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद होता है और जब हवाएं चलती है तो यह फूलों की तरह हिलता डुलता है अंडरस्टैंड समझ में आ गया चलो अब आगे देखते हैं थर्ड पैसेट में इन टू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाय डे ठीक है यहां सनसाइन था यहां मून लाइट है और यहां स्टार लाइट है ठीक सब में लाइट ही लाइट है अंडरस्टैंड तो इन टू मिस में स्टार लाइट मिस तारों का प्रकाश रस रस मीन गति करना भागना दौड़ना स्प्रे हमें या तो मेरा मानना है कि आप लोगों में से प्रत्येक लोग स्प्रे के बारे में जानते होंगे प्रत्येक लोग स्प्रे का यूज किए होंगे और अगर आपने स्प्रे का यूज किया है तो आपको पता है कि स्प्रे को क्लिक करते ही फुहारा जो होता है कितनी तेज गति से निकलता है तो उसी स्प्रे की बात यहाँ कही गई है तो इंटू मिस में स्टार लाइट मिस तारों का प्रकाश रसिंग मिस गत करना स्प्रे मिस स्प्रे मिस होता है क्या फुहारा तो कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा तारों के प्रकाश में फुहारे की तरह तेजी से गति करता है क्लियर हुआ कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा तारों के प्रकाश में फुहारे की तरह तेजी से गति करता है ठीक है हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाई डे हैप्पी मिस प्रसन्न एट मिड नाइट मिस अर्धरात्रि हैप्पी बाय डे हैप्पी मिस प्रसन्न डे मिस दिन तो यह दिन में भी प्रसन्न रहता है और रात में भी प्रसन्न रहता है अर्थात यह दिनों रात प्रसन्न रहता है तो अब फिर से देखते हैं इन टू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बाय डे कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा तारों के प्रकाश में फुहारे की तरह तेजी से गति करता है और या दिन में भी प्रसन्न रहता है और आधी रात में भी प्रसन्न रहता है अर्थात या दिनों रात प्रसन्न रहता है कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी वर्ड मीनिंग में भी समस्या आ रही हो तो बताइए हमें चलिए अब अगले पैसेज पे चलते हैं एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेयरी स्टिल क्लाइंबिंग इवेन वर्ड नेवर बियरी ठीक है तो एवर इन मोशन एवर मीस हमेशा मोशन मीस गति में ठीक है बिलीव माइंड चेयरी प्रसन्न चित और प्रफुल्ल तो अब दो लाइन मिल गया तो हम कह सकते हैं ना कवि फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा एवर मिस हमेशा इन मिस में मोशन मिस गति फब्बारा हमेशा गति में होता है गतिमान होता है गतिशील होता है बिलीस माइंड चेयरी और हमेशा क्या रहता है प्रसन्न चित और प्रफुल्लित रहता है तो दो लाइन को मिला ले तो हम कहेंगे कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा हमेशा गतिशील होता है और हमेशा प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है अंडरस्टैंड थर्ड लाइन में आते हैं स्टिल क्लाइंबिंग हिवेन वार्ड स्टिल में हमेशा क्लाइंबिंग मीन चढ़ना हिवेन वार्ड मीन स्वर की ओर ऊपर की ओर ठीक है नेवर मीन कभी ने बियरी मीन थकना यह हमेशा ऊपर की ओर चढ़ता ऊपर की ओर जाता है और कभी थकता नहीं है अब चारों लाइन को एक साथ मिलाते हैं कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा हमेशा गतिशील होता है वह हमेशा प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है वह हमेशा ऊपर की ओर जाता है और कभी थकता नहीं है तो इस आधार पे चारों पैसे समझ में आया चलो एक बार चारों पैसे को हम हिंदी में देखते हैं ठीक है 
into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from all till light. कभी फपारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फपारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा हुआ होता है और यह सुबह से लेकर रात तक उछलता फूलता और चमकता रहता है दूसरा पैसेज है इन टू द मून लाइट व्हाइट एट दिन स्टोन बेरिंग सो फ्लॉर लाइट वन देश ग्लो ठीक है ये सब है ना तो कभी फपारे को संबोधित करते हुए कहता है की फब्बारा चंद्रमा के प्रकाश में बर्फ से भी अधिक सफेद होता है और जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों की तरह हिलता है ठीक थर्ड पैसेज में आते हैं इन टू द स्टार लाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिड नाइट है ठीक है कभी फब्बारी को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा तारों के प्रकाश में फुहारे की तरह तेजी से गत करता है हैप्पी एट मिड नाइट हैप्पी बर्थडे या दिन में भी प्रसन्न रहता है और अर्ध रात में भी प्रसन्न रहता है अर्थात या दिनों रात प्रसन्न रहता है और चौथे पैसे में आते हैं एवर इन मोशन चेयरी स्टिल क्लाइमिंग इवेन और देवर वियरी कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है की फब्बारा हमेशा गति में होता है वो हमेशा प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है ऊपर की ओर चढ़ता है और कभी थकता नहीं है तो इस आधार पर ये चारों पैसे समझ में आए चलिए अब हम पांचवे पैसे को लेकर आते हैं ठीक है तो आइए अब हम अगला पैसे देखते हैं ग्लैड ऑफ ऑल विदर्श स्टिल सीमिंग बेस्ट अप वार्ड और डाउन वार्ड मोशनदार रेस्ट ठीक है तो हमने आपको बताया कि कवि फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि ग्लैड ऑफ ऑल विदर ग्लैड मीन प्रसन्न ठीक है भैया ऑल विदर्स मीन हर मौसम में प्रत्येक मौसम में ठीक है स्टील में हमेशा स्विमिंग मीन दिखना प्रतीत होना बेस्ट मीन सबसे अच्छा क्लियर हुआ तो ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स स्टील स्विमिंग बेस्ट कवि फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा हर मौसम में प्रत्येक मौसम में क्या रहता है प्रसन्न रहता है ठीक है स्टिल सीमिंग बेस्ट और हमेशा सबसे अच्छा दिखता है सबसे अच्छा प्रतीत होता है ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है और हमेशा सबसे अच्छा दिखता है सबसे अच्छा प्रतीत होता है अप वार्ड और डाउन वार्ड अप वार्ड यानी ऊपर की ओर और मीस अथवा डाउन वार्ड मीस नीचे की ओर ठीक है मोशन मीन गति डाइन मीस इसका आराम अंडरस्टैंड तो अप वार्ड और डाउन वार्ड चाहे या ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए ठीक है अरे पपारा है अगर वो गति कर रहा है तो ऊपर जा रहा फिर उसका पानी नीचे की ओर आता है ना ठीक है तो अपवाड और डाउनवर्ड चाहे ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए मोशन डायरेस्ट गति ही इसका आराम होता है ठीक ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवाड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट ठीक है कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है और हमेशा सबसे अच्छा प्रतीत होता है चाहे या ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए गत ही इसका आराम होता है तो पैसे समझ में आया ग्लैड ऑफ ऑल विदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन रेस्ट कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा हर मौसम में प्रसन्न रहता है और हमेशा सबसे अच्छा दिखता है सबसे अच्छा प्रतीत होता है चाहे या ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर आए गत ही इसका आराम होता है ठीक है चले अगले पैसेज पे फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज डे एवरी मोमेंट एवर द सेम ठीक है फुल मिस भरा हुआ नेचर मिस प्रकृति लेकिन यहां प्रकृति नहीं होगा बल्कि प्राकृतिक शक्ति होगा अंडरस्टैंड फुल ऑफ नेचर नथिंग मिस कोई नहीं कुछ नहीं कोई नहीं कह मिल सकता टेम मिस नियंत्रित कर रोक ठीक है तो फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहा था कि फब्बारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है फिर से सुन लीजिए कवि फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है नथिंग कैन टेम और से कोई नियंत्रित नहीं कर सकता कोई रोक नहीं सकता है चेंज द एवरी मोमेंट चेंज मीन बदलना एवरी मीन प्रत्येक मोमेंट में छड़ या हर छड़ बदलता रहता है 
हर क्षण परिवर्तित होता रहता है एवर द सेम फिर भी हमेशा एक जैसा होता है ठीक है तो फिर से देखते हैं फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेन चेंज इन एवरी मोमेंट एवर द सेम कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहा था कि फब्बारा प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ होता है और इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है ठीक है यह हर क्षण बदलता रहता है फिर भी हमेशा एक जैसा ही होता है ठीक तो इस प्रकार हमने इन दोनों पैसेज का अर्थ देखा चलिए अब हम नेक्स्ट पैसेज को देखते हैं ठीक है तो अब आगे देखते हैं सात अगला पैसेज शीजलेस आइसक्रीम शीजलेस कंटेंट डॉकनेस और सनशाइन द एलिमेंट्स ठीक है तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी हम पैसेज का अर्थ बताएंगे तो सबसे पहले हम एक लाइन जोड़ेंगे कवि फब्बारी को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा सीजलेस मीन्स क्या होता है निरंतर एसप्रिंग मीन्स ऊपर की ओर उठना गति करना ठीक है सीजलेस मीन्स वही निरंतर कांटेंट इज संतुष्ट ठीक बेटा तो कवि फब्बारी को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा हमेशा गति में होता हमेशा विकास में होता हमेशा ऊपर की ओर उठ जाता है ठीक है और हमेशा संतुष्ट रहता निरंतर संतुष्ट रहता है डार्कनेस और सनसाइन चाहे डार्कनेस में क्या अंधेरा सनसाइन में सूर्य का प्रकाश अंधेरा कब हो गया यानी रात सनसाइन यानी प्रकाश यानी दिन तो चाहे दिन हो या रात हो चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो दाई मीन्स अपने एलिमेंट मीन्स मूल रूप में मौलिक तत्व में ठीक है या अपने मौलिक तत्वों में होता अपने मूल रूप में होता है तो फिर से देखते हैं सीजलेस एस्परिंग सीजलेस कंटेंट डार्कनेस और सनसाइन दिन कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कि फब्बारा निरंतर गति में होता हुआ निरंतर हमेशा संतुष्ट रहता है चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो अर्थात चाहे दिन हो या रात हो या अपने मूल रूप में होता है क्लियर हुआ फिर से देखते हैं कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहा था कि फब्बारा निरंतर गतिशील होता है और निरंतर हमेशा संतुष्ट रहता है चाहे दिन हो या रात हो अर्थात चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो या हमेशा अपने मूल रूप में होता मौलिक तत्व में होता है ठीक है एट द लास्ट कंक्लूजन पैसेज ठीक है एक चीज हमेशा केयर करिएगा कि किसी भी पोएम का फर्स्ट एंड लास्ट पैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चाहे वो आपके कॉम्प्री हेंसर क्वेश्चन के लिए हो एक्सप्लेशन के लिए हो किसी भी चीज के लिए हो फर्स्ट एंड लास्ट पैसेज हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फर्स्ट पैसेज जो होता है लगभग इंट्रोडक्शन के लिए होता है जब भी लास्ट पैसेज हमेशा कंक्लूजन के लिए होता है तो दोनों पैसेज हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं मस्ट होते हैं तो आइए देखते हैं ग्लोरियस फाउंटेन ठीक है लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइटिंग ठीक है तो कभी फब्बारे को संबोधित करते हुए कहता है कभी फब्बारे के गुणों से प्रभावित होते हुए कहता है क्या कहता है कि हे शानदार फब्बारे ग्लोरियस फाउंटेन संबोधन है लास्ट में ठीक है तो हे शानदार फब्बारे लेट मीन्स दो माई मीन्स मेरे हर्ड मीन्स हृदय को बी मीन्स बना प्रेस मीन्स ताजा चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील कांस्टेंट मीन्स संतोष अपवर्ड मीन्स विकासशील उन्नतशील लाइट मीन्स तरह दी मीन्स अपने हर वर्ड की मीनिंग मिल गई तो कवि फब्बारे से प्रभावित होते हुए कहता है कि हे शानदार फब्बारे आप मेरे भी हृदय को अपनी ही तरह ताजा परिवर्तनशील संतोष और विकासशील बना दो ठीक है फिर से देखते हैं ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हर्ट बी फ्रैश चेंजफुल कांटेंट अप अपवर्ड लाइक दी हे शानदार फब्बारे आप मेरे भी हृदय को अपनी ही तरह ताजा परिवर्तनशील संतोष और विकासशील बना दो नशील बना दो तो ये आपको पोएम मिला हमने आठ पैसे को बकायदा आपको समझाने की कोशिश की ठीक है अब चलिए हम इसका सेंट्रल आइडिया भी आपको देते हैं और देखते हैं कि सेंट्रल आइडिया क्या है और कैसे है उसका अर्थ क्या है चलिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं हमें आपको देखो बोर्ड पर हमने लिख दिया है सेंट्रल आइडिया और यहां हमने पॉइंट का नाम दे दिया जेम्स रसल लॉवेल ठीक है तो सेंट्रल आइडिया मैंने लिखा है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द फाउंटेन इज दैट द पोएट इज वेरी मच इन बाय द अपवर्ड मोशन ऑफ द फाउंटेन 
It is always in motion and it is never tired. It is full of energy and always tries to reach upward in all types of weather. The quiet is said to be fresh, changeful and constant like the fountain. Understand? अब चलिए हम इसका आपको अर्थ भी बता देते हैं हमने आपको बताया द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम यानी कविता का केंद्रीय भाव किस कविता का द फाउंटेन यानी खबारे कविता का केंद्रीय भाव इज मीस है दैट इज द पोएट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस कवि बहुत अधिक प्रभावित है किससे बाय द अपवर्ड मोशन ऑफ द फाउंटेन कवि फब्बारे के ऊपर की ओर गति करने से बहुत अधिक प्रभावित है इट इज ऑलवेज इन मोशन ये हमेशा क्या होता है गति में होता है एंड इट इज नेवर टायर्ड और यह कभी थकता नहीं है इट इज फुल ऑफ एनर्जी या शक्तियों से भरा हुआ होता है एंड ऑलवेज ट्राई टू रीच अपवर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर और यह हर प्रकार के मौसम में भी ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है द पोएट विशेष और एट द लास्ट कभी इच्छा व्यक्त करता है टू बी प्रेस ताजा होने का चेसफुल परिवर्तनशील होने का एंड कांस्टेंट और संतुष्ट होने का किसके लाइक द फाउंटेन फब्बारे की तरह ठीक है तो इस प्रकार हमने आपको द फाउंटेन पोएम के बारे में पोएम का अर्थ बताया और फिर इसके सेंट्रल आइडिया को मैंने बताया ठीक है फिर भी अगर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए अगर फिर भी आपको कहीं भी किसी भी लाइन किसी भी वर्ड्स में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इससे अगर इस वीडियो को आपको या वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और इसके बाद भी हम एकेडमिक से लेके कंपटीशन बेस तक के वीडियोस लाते रहेंगे और अब हम अगले वीडियोस में आपसे मिलेंगे तब तक लिए गुड बाय